హలో అండి ఈతర మిలాలికి స్వాగతం ఈరోజు వీడియోలో డాక్టర్ గీతా శర్మ గారి మిద్దెతోటని చూద్దామండి మిద్దెతోటే కదా ఎప్పుడూ చూసేదే కదా అని తీసి పారేయకండి ఈ మిద్దెతోట వయసు ఇరవై సంవత్సరాల పైచిలుకే అని చెప్పొచ్చండి ఈ మిద్దెతోటలో మనము మందారాలు అరవై రకాలకు పైగా మందారాలని చూడొచ్చు అలాగే నలభై రకాల గులాబీ పూల తోటని చూడొచ్చండి ఇవే కాకుండా చేమంతులు జెర్బేర కలొంచి అలాగే ఎడెనియం ప్లాంట్స్ దాంతోపాటు చాలా రకాల సెక్యులెన్స్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కూరగాయల మొక్కలు పండ్ల మొక్కలు ఇంకా దేవదారు మొక్కలు క్రోటాన్స్ అందమైన హ్యాంగింగ్స్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉన్నాయండి కాబట్టి మీరంతా మిస్ చేయకుండా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ఈ తరం ఇల్లాలు యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయగలరు ఇప్పుడు మనము ఎంట్రెన్స్లో ఉన్నామండి ఇంటి లోపలికి వెళ్తున్నామన్నమాట ఇల్లంతా మొక్కలతో కప్పేసిందండి అసలు ఇల్లు కనిపించదంటే నమ్మండి మీరు చుట్టూ మొక్కలే ఎక్కడ చూసినా మొక్కలే ఇంటి ప్రాంగణం అంతా చల్లగా స్వచ్ఛమైన గాలితో అందమైన పూలతో అందమైన మొక్కలతోటి నిండి ఉందండి అసలు ఇక్కడికి వస్తే మనం వేరొక ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టినట్లే అనిపిస్తుంది ఈ మిద్దెతోట హైదరాబాద్లో ఉంటున్నటువంటి డాక్టర్ గీతా శర్మ గారి మిద్దెతోట అండి డాక్టర్గా వైద్య రంగంలో ఎన్నో వైద్య సేవలని అందిస్తూ బిజీ స్కెడ్యూల్ ఉన్న లైఫ్లో తీరిక చేసుకొని మరి ఇంతటి మిద్దెతోటని మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే అది అతిశయోక్తి అండి గీతా శర్మ గారిని చూసి యంగర్ జనరేషన్స్ నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ అయితే చూపిస్తున్నానండి ఈ చుట్టుపక్కల అన్నీ కూడా అన్ని రకాల ప్లాంట్స్ అయితే ఉన్నాయి క్రోటాన్స్ ఉన్నాయి అందంగా కనిపించడానికి పిచ్చుకులని గార్డెన్లో అందంగా అలంకరించుకున్నారు ఇంకా చిన్న చిన్న బొమ్మలతోటి టెర్రకోట ఐటమ్స్ తోటి చాలా చక్కగా నీట్గా అరేంజ్ చేసుకున్నారు ఈ కింద అంతా కూడా పూల మొక్కలు అలాగే కొన్ని పెద్దవి పండ్ల మొక్కలు అంటే ఈ మామిడికాయ పత్తాయ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదండి ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అలాగే పూల మొక్కలు మందారాలు ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి మెయిన్గా ఇక్కడ మారేడు దళం ఈ వీటిలో ఐదు ఆరు రకాలు ఉన్నాయండి గీతా మేడం గారు ఇంట్రెస్ట్గా పూజ కోసం అని చెప్పి ఫైవ్ సిక్స్ వెరైటీస్ని తెప్పించుకొని మరి వేపి వేశారంట ఇక్కడ కింద అంతా కూడా అలాగే వాళ్ళకి సరిపోను కూరగాయలు ఆకుకూరలు పండ్ల మొక్కలు ఇవి కాకుండా ఇంకా ఉన్న ప్లేస్ అంతా కూడా పూల మొక్కలతోటి నింపేశారు క్రోటాన్స్తో నింపేశారు లేని మొక్కంటూ లేదండి ఏక బిల్వం త్రిబిల్వం అని ఇలా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఉన్నాయి బ్రహ్మ కమలము దేవ కాంచన ఇంకా పారిజాతము ఇలాంటి మొక్కలన్నీ ఉన్నాయి ఇది ఇంటికి బ్యాక్ సైడ్ అండి ఇక్కడ అన్ని అరటి చెట్లు ఉన్నాయి ఇది చూసారా బిర్యానీ ఆకండి ఇంకా మనము ఇప్పుడు ఒక సైడ్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ చూసాము ఇది ఇంటికి ఇంకో పక్క అనమాట ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈ ఏరియా మొత్తము సక్యులెంట్స్తో నింపేశారు ఇక్కడ కొంచెం ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుంది గాలి వెలుతురు ఎక్కువగా వస్తుంది అని చెప్పి ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా సక్యులెంట్స్తో పెట్టేశారు ఇది చూసారా ఫెర్న్ అండి ఫెర్న్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా ఇదేమో పెన్సిల్ క్యాక్టస్ అండి గార్డెన్ అంతా ఓన్లీ మొక్కలతోటే కాకుండా చాలా అందమైన చిన్న చిన్న బొమ్మలతో నింపేశారు టెర్రకోట ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా బుద్ధ ఇంకా కుండలల్లో వెరైటీస్ అలా ఉంటాయి కదండి వాటితో నింపడం వల్ల కొత్త అందం అనేది ఈ గార్డెన్కి వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి టూ పార్టీషన్స్గా చేసి కింద అంతా మనీ ప్లాంట్ పెట్టేశారు పైన ఏమో క్యాక్టస్ వెరైటీస్ అన్ని కలెక్షన్స్ అన్నీ పెట్టారనమాట ఈ ప్లాంట్స్ యొక్క కేరింగ్ ఎలా ఏంటి అనేది మేడం మాటల్లోనే విందాము ఎండ కావాలి వారానికి ఒక్కసారి నీళ్లు పోస్తే చాలు గాలిలో కూడా చాలా తేమ ఉంటే అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి గుజ్జుకుంటాయి కదా సో అవి అప్పుడు ఇట్లా అయిపోతాయి ఆకులు ఇంకో నీళ్లు పోయటనే లేదు ఉంటే కూడా ఇంత మురిగిపోతున్నది మామూలుగా ఇవి కూడా ఇట్లా హ్యాంగ్ అవ్వాలి ఇదిగో ఇవంతా మురిగిపోయింది నాలుగు రోజులు అయితే మళ్ళీ వస్తుంది కానీ ఇవన్నీ సక్యులెన్స్ దీని కింద పెడితే కూడా ఇట్లా జల్లు వస్తుంది కదా ఇక్కడ తోచినప్పుడు ఇట్లా అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తాను ఓకే డెకరేషన్స్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే వర్షాకాలం ఇవన్నీ చేయబుద్ధి కాదు ఇప్పుడు సెప్ అక్టోబర్ నుంచి 
క్లైమేట్ మంచిగా అయిపోతుంది అక్టోబర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ దాకా మంచిగా ఉంటుంది అప్పుడు అరేంజ్మెంట్ చేస్తాను ఫోలోడెండ్రాన్ ఏదో అంటారు నాకు పేరు తెలియవు ఇది మోంటెసర్ అది ఇక్కడ ఇంకో టైప్ ఉంది చూడండి ఇదొక టైప్ ఇదొక టైపు ఓకే అట్లా టూ త్రీ అన్ని కలిసి వస్తున్నాయి అక్కడ ఈ మనీ ప్లాంట్ చూడండి కొబ్బరి చెట్టుకి ఎలా అల్లుకుపోయిందో ఇది చాలా పెద్దగా ఉందండి అక్కడ ఏంటంటే అది పింక్ బటానీ పూలు అని చెప్తారు ఏమంటారు దాన్ని పింక్ ఇంత ఇంత పూలు ఉంటాయి అది ఆ ట్రెలిస్ మీద ఉంది ఈ మల్లె చెట్టు ఏమో ఇట్లా ఎయిటీన్ పెటల్స్ ఉంటాయి షార్ప్గా నక్షత్రం లాగా ఇట్లా ఎయిటీన్ అంటే సిక్స్ ఒక్క రోజు సిక్స్ ఉంటుంది అట్లా మూడు రోజు ఉంటుంది హెలికోనియం ఇది ఆకు ఇట్లా ఉంది ఇక్కడ పక్క నుంచి ఇట్లా అరటిపు లాగా గెల లాగా వస్తుంది ఇవన్నీ పోలియోజ్ ప్లాంట్స్ ఇది సపోటా పై నుంచి మీ కాయలు ఫోటో తీయొచ్చు చెట్టు ఇక్కడి నుంచి ఉంది ఈ ఈ గ్రీన్ ది ఇక్కడ గుంపు లాగా ఉందా అది గ్రీన్ సంపంగి ఆకు సంపంగి అంటారు దాన్ని అది ఆకు సంపంగి మీకు చూస్తే చూడండి అది వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్తుంది వాళ్ళు రోజు తెంపి దేవుడికి పెడతారు సో ఎక్కడ పూ పూలు ఉన్నాయని చెట్టు తిన నిమిషం మెల్లగా ఇట్లా మెడను పెడుతూ చూడాలి ఇక్కడ అంతా కూడా క్రోటాన్స్ లో వెరైటీస్ ఉన్నాయండి మోస్ట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ప్లాంట్స్ ని ప్రిఫర్ చేశారనమాట ఈ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ప్లాంట్స్ ఇంటి ప్రాంగణంలో ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి నిజంగా అండి హైదరాబాద్ లో రోడ్డు మీద నుంచి ఇంట్లోకి వస్తే అసలు ఆ వాతావరణం అంతా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ గా ఉందనమాట అంత బాగుందండి ఇక్కడ పైకి వచ్చేసామన్నమాట ఇప్పుడు చూసిందంతా కూడా కిందండి ఇప్పుడు మనము పైకి వచ్చాము ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇవన్నీ కెలేడియమ్స్ అంటారు ఇవన్నీ ఎడీనియం అంటారు ఇప్పుడు పూ పూత లేదు ఇవన్నీ కొన్ని కాక్తాయి ఏ పూల మొక్కను తీసుకున్నా అందులో పది రకాలకు పైగానే కలెక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ కొన్ని ఫ్లవర్స్ మీకోసం ఎడేనియం ఫ్లవర్స్ అలాగే కలొంచి ఇది కూడా ఒక రకమైన హెలికోనియం ఇది సంపంగి ఇంకో బెంగుళూరులో దొరుకుతుంది కదా సింహాచలం సంపంగి అంటారు కదా అట్లాంటి సంపంగి ఇది కనకంబరాలు ఇది అపమార్గా అని మనం వినాయక చవితికి ఇరవై ఒక ఆకులు వేస్తాం కదా దాంట్లో ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి మళ్ళీ మాసిపచ్చి అది అక్కడ ఉంది మళ్ళీ రాగి చెట్టు అన్ని ఆకులు ఉన్నాయి మన ఇంట్లో ఒక్క చోట లేదు రకర వేరు వేరుగా ఒకదానికి ఎండ ఎక్కువ కావాలి ఒకదానికి ఎండ తక్కువ కావాలి గీతా శర్మ మేడం చాలా డివోషనల్ అండి దేవుడికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ఆకు పువ్వు అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం కదండి ఇది కొంచెం ఇంటి బయటికి సన్ సెట్ లాగా ఉందన్నమాట దానిపైన కూడా అంతా మొక్కలతో నింపేశారు ఇక్కడ ఎక్కువగా చేమంతులు ఇంకా లెమన్ గ్రాస్ డిసెంబర్ పూలల్లో రకాలు లిల్లీసు చాలా రకాల లిల్లీస్ ఉన్నాయండి ఒకసారి మీరు చూడండి ఫ్లవర్స్ అయితే ఇప్పుడు లేవు నేను వాటి ఫొటోస్ వేస్తాను చూడగలరు దీన్ని మెక్సికన్ పెట్టుని అంటారు ఆ పింక్ ఫ్లవర్ ఇది చమేలి ఇవన్నీ చామంతులు చామంతులు చాలా కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి కింద కొన్ని ఉన్నాయి రకరకాల లిల్లీస్ ఉన్నాయి ఇది ఇది ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పెటల్స్ చెప్పాను కదా అది ఇంత కూడా ఉంటుంది ఇవి మా రజనీగంధ అంటారు తెల్ల లిల్లీలు అవి లిల్లీస్ అయితే చాలా రకాలు ఉన్నాయండి అందులో కొన్ని పిక్స్ మీకోసం ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నానో చూడగలరు మీకు వీటన్నిటిలో ఏవైతే ఎక్కువగా నచ్చుతుందో దాని పేరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పగలరు అక్కడ నీలం పువ్వు కనిపిస్తుంది అది విష్ణు 
విష్ణు ఏదో అంటారు అది ఇప్పుడు వినాయక చవితికి వేస్తారు ఇది లెవెన్ గ్రాస్ కాదు ఇది దర్బా అంటాం కదా ఇది నది తీరంలో ఎక్కువ పెరుగుతుంది మనం పూజలు వాటికి యూజ్ చేస్తాం స్మెల్ గా వస్తాయి పూలు మీకు బయట ఉన్నాయి కొన్ని పూలు ఇక్కడ అన్ని మొగ్గలే ఉన్నాయి ఇట్లా వెన్నముద్ద అని అంటారు మామూలు నూరు వారాల టైప్ ఉంటుంది ఇవన్నీ అబౌట్ సిక్స్టీ స్పాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని ఇక్కడ కొన్ని పైన కొన్ని ఓన్లీ రోజెస్ లోనే సిక్స్టీ వెరైటీస్ ఉన్నాయంటండి ఇక్కడ మీరు పాట్స్ చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్క పాట్ లో మొక్క ఎంత హెల్దీగా ఉందో అండ్ ఇక్కడ వాటి యొక్క పేర్లు ఈ విధంగా రాసి పెట్టుకున్నారనమాట ఇన్ని మొక్కల్లో మనకి కూడా గుర్తుండవు కదండి కొన్ని పేర్లు అందుకని చక్కగా ఇలా నేమ్స్ రాసి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇలా మనలా చూసే వాళ్ళకి కూడా చక్కగా అర్థమవుతుంది ఈ పాట్స్ కూడా అంత హెవీ అసలు వెయిట్ తోటి హెవీ అంటే పెద్ద సైజు కుండీలు అయితే ఏం కాదండి చాలా మీడియంగా ఉన్నాయి అండ్ సాయిల్ అయితే చాలా హెల్దీ సాయిల్ తీసుకున్నారనమాట ఇక్కడ రోజెస్ చూడండి ఎంత గుత్తులు గుత్తులుగా పూసాయో అండ్ అన్ని మొక్కలు కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంటాయండి ఎక్కువగా లావు స్టెమ్తో ఉన్నాయంటే దాని అర్థం అది ఎక్కువ ఏజ్ మొక్క అనమాట పెస్ట్ చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుందండి ఇంత పెద్ద గార్డెన్కి ఎంత పెస్టో కనిపించాలి కానీ ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి పెస్ట్ నేనైతే చూడలేదు అక్కడక్కడ కనిపించిన అది ఇంకా మామూలు అండి ఇంత పెద్ద గార్డెన్ అన్నప్పుడు ఏదో ఒక చోట కంపల్సరీ ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ హ్యాంగింగ్స్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో చాలా చక్కగా ఉన్నాయి టర్టిల్ వైన్ అండి టర్టిల్ వైన్ని మనం ఎక్కడ పెట్టినా కూడా దాని అందమే వేరండి చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీని అయితే తెస్తుంది ఆ ప్రాంగణం అంతా కూడా ఇవన్నీ రోజ్ ప్లాంట్స్ ఏనండి చూడండి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సాయిల్ కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంది మొక్క మాత్రం ఇంత ఇంత పెద్దగా ఉందండి అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆ విధంగా ఉందనే చెప్పుకోవాలి మనము నేను లాస్ట్లో మేడం పాటించేటటువంటి టిప్స్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా చూడగలరు గీతా శర్మ గారి మిద్దె తోట మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్టే చూస్తున్నారండి సెకండ్ పార్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది అంటే అన్ని మొక్కలు ఉన్నాయండి ఒకే ఒక వీడియోలో నేను కంప్లీట్గా చూపించలేకపోయాను అనమాట అందుకని సెకండ్ పార్ట్ కూడా తీసాను అది కూడా మీరు తప్పకుండా చూడాలి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో అది కూడా అప్లోడ్ అవుతుంది ఈ రోజ్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా హెల్దీగా ఉండి పెస్ట్ అటాక్ తక్కువగా ఉండి ఇన్ని పూలు పోయడానికి గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా అదొకటి నెక్స్ట్ వచ్చి కాఫీ వేస్టేజ్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా అండ్ ఇంకా బోన్ మీల్ ఒకటి ఇలా ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ అన్ని ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇస్తూ ఉంటారంట కొన్ని పిక్స్ రోజ్ పిక్స్ మీకోసం ఇప్పుడు మనము గులాబీ తోట చూసాం కదండి ఇది చిన్న జర్బెరా తోట అనమాట జర్బెరాలో కూడా పది రకాల పూలు అయితే ఉన్నాయండి ప్రజెంట్ అయితే పింక్ అలాగే రెడ్ ఆరెంజ్ ఎల్లో అనుకుంటండి ఇవి ఈ పూలు అయితే పూసి ఉన్నాయన్నమాట పాట్స్ మీరు మెయిన్ పాట్స్ గమనించండి ఎంత చిన్న పాట్స్లో పెట్టారో ఓన్లీ మనం ఇచ్చే ఫుడ్డే అండి ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఇవి ఇంత చక్కగా హెల్దీగా పెరుగుతున్నాయన్నమాట
ఇక్కడ రకరకాల తులసిలు ఉన్నాయి తులసి లవంగ తులసి కృష్ణుడికి దగ్గరలో ఉంచాలని ఉంచారా దాని వెనుక పాద్యాత్మ చెప్పేప్పుడు అది ఇట్లా మీసల్లా కనిపిస్తున్నాయా అక్కడ అది కిడ్నీ స్టోన్స్ వాడతారు దాని నుంచి మందు ఇది ఇంకోటి ఒడియు కాల్ దిస్ ఇస్ అగైన్ సమ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ జైడ్ ప్లాంట్ ఇది చాలా పెద్దగా అయింది గార్డెన్ మొత్తంలో ఒక కార్నర్ కి కృష్ణుడు గోపికలతో ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకుని కృష్ణుడికి ఏవైతే ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ ఇష్టం ఉంటాయో అవన్నీ వెనకాల వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేశారు అదేవిధంగా తులసి అంటే చాలా ఇష్టం కదండి కృష్ణుడికి తులసిలో రకాలన్నీ కూడా ఈ ప్రాంగణం అంతా పెట్టారనమాట అంటే కృష్ణుడికి దగ్గరలో ఇదొక చిన్న బృందావనం అనే చెప్పొచ్చండి ఈ బృందావనం మీకు ఎలా అనిపించింది నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పగలరు ఇట్లా గుత్తులు గుత్తులు గ్రేప్ పంచ్ లాగా వస్తుంది ఇది ఇదేమో గులాబీ తోట అయిపోయింది అలాగే జెర్బెరా ఇంకా కలుంచి ఎడేనియం ఇంకా బృందావనం ఇవన్నీ అయిపోయాయండి ఇప్పుడు మందార తోటకైతే వచ్చేసాం ఇక్కడ మందారాలు ఫిఫ్టీ వెరైటీస్ పైన ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా అన్ని పాట్స్ అయితే ఉన్నాయి అన్నిటిల్లో కూడా గులాబీ లాగానే చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయి మొక్కలు ప్రతి ఒక్క మొక్క కూడా చాలా బ్రాంచెస్ తోటి హెల్దీ కాండం తోటి ఉందండి మొక్కను చూసే చెప్పదీయచ్చు మనము అది ఎంత హెల్దీగా పెరిగింది అన్నది చూడండి ఫ్లవర్స్ అయితే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో బ్యూటిఫుల్ కలర్ కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయండి మేడం గారి దగ్గర వైట్ పింక్ ఎల్లో రెడ్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి లేని కలర్ అయితే లేదండి మీకు ఏ కలర్ ఇందులో బాగా నచ్చింది మీ ఇంట్లో ఏమేమి కలర్ మందారాలు ఉన్నాయో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పగలరు ఇక్కడ చూడండి ఒక్క మొక్కకే ఎన్ని మొగ్గలు ఉన్నాయో అంటే ఇది ఎంత హెల్దీగా ఉంటే అన్ని మొగ్గలు రావాలి చెప్పండి మళ్ళీ ఇక్కడ కుండి చూస్తే ఎంత చిన్నగా ఉందోనండి చాలా కొద్ది మట్టితో చాలా చిన్న కుండి అనమాట ఇది అయినా కూడా అన్ని మొగ్గలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది ఇంకొక ప్లాంట్ అనమాట దీనికి ఎక్కువ మొక్కలే ఉన్నాయి ఇది చిన్న మొక్క ఈ మొక్కకి కూడా ఐదు ఆరు మొక్కలు ఉన్నాయండి ఈ ఎర్ర మొక్కలు ఉన్నటువంటి మొక్కని చూడండి కుండి చాలా చిన్నగా ఉంది బ్రాంచెస్ మాత్రం ఒక త్రీ ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మొగ్గలు అయితే ప్రతి బ్రాంచ్కి కూడా పది మొగ్గల దాకా ఉన్నాయండి కంప్లీట్ మీకు కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను అంత బాగుందనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇంకొక చెట్టు దీనికి కూడా పది మొగ్గలకి తక్కువ లేదండి కుండి చూస్తేనేమో చిన్నగా ఉంది అలాగే సాయిల్ మిక్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది నేను ఈ సాయిల్ మిక్స్ ఏ విధంగా తీసుకున్నారు ఇంకా ఎలాంటి కేర్ వల్ల ఇవి ఇంత హెల్తీగా పెరిగి ఇన్ని మొగ్గలతో ఇన్ని పువ్వులతో ఉన్నాయన్నది నేను కంపల్సరీ నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను అంటే పార్ట్ టూ వీడియో అయితే ఉందని చెప్పాను కదండి ఇది పార్ట్ వన్లో మొత్తము కింద అలాగే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కవర్ చేసేసాము సెకండ్ వీడియో వచ్చి ఇంకా పైన కూడా ఉందండి మిద్దెతోట అది సెకండ్ వీడియోలో చూపిస్తూ మీకు టిప్స్ అన్ని ఆ వీడియోలో అందజేస్తాను ఇప్పుడైతే ఈ మందార మొక్కలన్నీ చూడండి మీరు ప్రతి పూల కుండి కూడా చిన్నదిగా ఉంది ప్రతి మొక్క కూడా చాలా బుషీగా అయితే ఉంది ఇది ఒకటి నాకు బాగా నచ్చిందండి మీకు ఎలా అనిపించింది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పగలరు నేను వచ్చేటప్పటికి పూలన్నీ కోసి దేవుడికి పెట్టేశారనమాట చాలా ఫీల్ అయ్యారు మేడం అయినా పర్లేదు కొన్ని పిక్స్ అయితే ఉన్నాయండి అంటే ఈ పూల ఈ మొక్కలన్నీ కూడా పూలతో లేవు కదా పూలతో ఉన్నవి కొన్ని చూపించాను లేని పూలు ఏంటో మీరు పిక్స్లో చూసేయండి ఎలా ఉన్నాయండి మందారాలన్నీ బాగా నచ్చాయా 
ఏ మందారం బాగా నచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పగలరు ఇన్సులిన్ ప్లాన్ ఇది జేడ్ శాంకు పూ అవి కూడా టూ త్రీ కలర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర పింక్ ఇప్పుడే చిగురు వస్తుంది పింక్ ఈ మిద్దె తోటలో ఉన్న ప్రతి మొక్క ఇంత హెల్దీగా ఉండడానికి కారణం ఈ చిన్న గదిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు అండి అంటే అన్ని రకాల ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ అన్నీ కూడా ఆర్గానిక్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట గార్డెన్ సంబంధించి టూల్స్ కానివ్వండి ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ ఇంకా వాటి యొక్క గ్రోత్ని ఇంప్రూవ్ చేసేటటువంటి అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి టైం పెట్టుకొని మరీ ఇస్తారంట అందుకే ఇంత హెల్దీగా ఉన్నాయండి మొక్కలన్నీ వీస్తున్న గాలికి చూడండి మొక్కలన్నీ ఎంత సంతోషంగా నవ్వుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయో ఇక్కడ కంద మొక్క కనిపిస్తుందండి మీకు ఎంత పెద్దగా అయిందో అండ్ ఇక్కడ హ్యాంగింగ్ కూడా చూడండి చాలా పెద్దగా పెరిగిపోయింది ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని కటింగ్స్ అనేవి పెట్టారనమాట అంటే చేమంతి కటింగ్స్ పెట్టగానే వస్తాయి కదా అవి కొన్ని పెట్టుకున్నారు అలాగే సీడ్స్ కొన్ని వేశారు ఇంకా ఈ విధంగా చాలా రకాలు ఉన్నాయి సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ఇదండి సెకండ్ పార్ట్ తొందరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది ఏ మొక్కలు మీకు నచ్చాయి నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పగలరు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసి ఇతర మిల్లాలు యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయగలరు మీరు నన్ను ఇతర మిలాలు ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యాపీ గార్డెనింగ